எங்கும் நிறைந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருநாமத்திலே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை அளிப்பேன் என்கிற வாக்கு தத்துவத்தோடு கூட அந்த ஒரு கருப்பொருளோடு கூட இந்த ஒரு முகாமிலே நம்மை கூட்டி சேர்த்த தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி நிச்சயமாக நம்மை களிப்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் ஒவ்வொரு செஷனிலும் நடத்துவது மாத்திரமல்ல இங்கிருந்து திரும்பி போகிற பொழுது ஒரு புதிய களிப்போடு ஒரு புதிய புதிய மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து செல்வார் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை சாதாரணமாக எந்த ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டிலே நாம் சென்றாலும் ஒரு முக்கியமான வசனம் அநேகமாக எல்லாருடைய வீட்டிலும் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அது என்ன என்று சொன்னால் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்கிற அந்த வாக்கிய வசனத்தை அநேகமாக எல்லா கிறிஸ்தவ வீடுகளிலும் நாம் பார்க்கலாம் இன்னும் நமக்கு இன்னொரு ரொம்ப பிடித்த ஒரு வசனம் என்ன என்று சொன்னால் இதோ முடி உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் கடைசி சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் இதில் இன்னொரு வசனம் எல்லாரும் ரொம்ப விரும்புகிறது நம்முடைய வீடுகளிலே நாம் அதை பெயிண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை எல்லாம் இன்னும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் இம்மானுவேல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது ஒன்று ஒரு காரியம் தெளிவாக தெரிகிறது நமக்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை எல்லா ஒரு சூழ்நிலையிலும் இருக்கிறது அதனால தான் இப்படிப்பட்ட வசனங்களை நாம் அடிக்கடி நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம் தேவன் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் அவருடைய சமூகம் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் இன்னும் சங்கீதக்காரன் இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்தில் சொல்லும்போது சொல்லுவான் நாம் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படன் ஏன் ஏன் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்று சொல்லி தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் விரும்புகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அதை நாம் எதிர்பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவத்தின்படி அவர் எழுதி வைத்த வார்த்தையின்படி எப்பொழுதுமே அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை சில நேரத்தில் வி மே ஃபீல் சம்டைம்ஸ் வி மே நாட் ஃபீல் சில நேரத்தில் நம்மளால் உணர முடியும் சில நேரங்களிலே நம்மளால உணர முடியாது ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வாக்களித்தபடி அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படி அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் என்பது உண்மையாக இருக்கிறபடினால கண்டிப்பாக நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அவர் நிச்சயமாக நம்மோடு கூட தான் இருக்கிறார் அது வேத வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடியிருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடியிருக்கு கூடி வருவீர்களோ அங்கே அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் இவ இத்தனை திரளாக கூடி வந்திருக்கிற நம்ம மத்தியில இருக்கிறாரா இல்லையா இருக்கிறாரா இல்லையா நிச்சயமாக அந்த தேவன் நம்ம மத்தியிலே இந்த மத்தியான வேளையிலே கண்டிப்பாக இருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய நாமத்தினாலே நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் வாக்களித்த தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படி நம்மோடு கூட இருப்பதில் எந்த விதமான எள்ளளவும் சந்தேகம் நமக்கு இல்லை ஆனால் பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் கேள்வி என்ன என்று சொன்னால் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பது உண்மைதான் ஆனால் நம்மோடு கூட இருக்க விரும்புகிற இல்லை என்று சொன்னால் நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவனோடு கூட நாம் இருக்கிறோமா என்பதுதான் அநேக நேரத்திலே ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது தேவன் என்னோடு கூட இருக்க விரும்புகிறார் தேவன் என் பட்சத்திலே நிற்க விரும்புகிறார் ஆனால் அந்த தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்க வேண்டும் தேவனோடு தேவனோடு கூட நான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் தேவ பிரசனத்தை விரும்புகிறவனாக இருக்கிறேனா தேவ பிரசனத்திலே நான் இருக்கிறவனாக இருக்கிறேனா என்கிறதுதான் நம்ம நமக்கு இந்த மா இந்த மத்தியான விளையிலே நம் மத்தியில் வர் நம் நம் மத்தியில் வருகிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அவர் அப்போ சிலர் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே அது அவரை குறித்து சொல்கிற பொழுது அதே வசனத்தை நம்ம சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்று பதினாறாவது பதிய அத்தியாயத்திலும் நம்ம வாசிக்கிறோம் பதினாறாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம் 
கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி நான் நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்கிறார் கர்ச்சரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி நான் நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்கிறார் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே எப்பொழுதும் தன்னுடைய பிதாவாகிய தேவனை தனக்கு முன்பாக வைத்து நோக்கி கொண்டிருக்கிறவராக இருக்கிறார் தேவனுடைய பிரசனத்திலே எப்பொழுதும் திளைக்கிறவராக அதை அனுபவிக்கிறவராக அதில் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை உள்ளவராக இருக்கிறார் சொல்கிறார் எப்பொழுதும் நான் அவரை எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் எனக்கு இஷ்டமான நேரத்தில் அவரை நான் வைத்திருப்பேன் மற்ற நேரங்களிலே எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று சொல்லாமல் எப்பொழுதும் அவரை எனக்கு முன்பாக வைத்து நிறுத்தி கொண்டு நிறுத்தியிருக்கிறேன் ஆகையினாலே நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று அவர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் தாவீதை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தாவீது தான் இந்த தேவ சமூகத்தை குறித்து அதிகமாக எழுதுகிறவனாக இருக்கிறான் இன்னும் அவன் தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவ சமூகத்தை அதிகமாக ஆசைப்படுகிறவனாக இஷ்டப்படுகிறவனாக இருக்கிறான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் சில வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் சில வசனங்களிலே விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது என் ஆத்துமா தேவன் மேல் ஜீவன் உள்ள தேவன் மேலேயே தாகமா இருக்கிறது நான் எப்பொழுதும் தேவனுடைய சாரி நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியிலே வந்து நிற்பேன் என்கிறான் அவன் சொல்கிறான் என்னுடைய ஆத்துமா ஒரு தாகம் நிறைந்த ஒரு மனிதன் எப்படி நீரை தேடி ஓடி அலைகிறானோ அதே விதமாக என்னுடைய ஆத்துமா தேவனுடைய சமூகத்தை நாடி தேடுகிறது என்று சொல்லுகிறான் நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்பேன் எந்த நேரத்தில் நான் தேவனோடு கூட நான் உறவாட முடியும் அவருடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்பேன் என்று சொல்லி வாஞ்சையோடு கூட தேவ சமூகத்தை நாடுகிற ஒரு மனிதனாக அவன் இருப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இன்னும் இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் முதல் நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் நான்காவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிற பொழுது சொல்கிறான் ஒன்றை நான் கேட்பேன் அதையே நாடுவேன் என்று சொல்கிறான் நான்காவது வசனத்தில் கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நாடுவேன் நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்திலே ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே தங்கி இருப்பதையே வாஞ்சிப்பேன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நோக்கம் இருந்தது அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு இயக்கம் இருந்தது அவனுடைய வா வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு எண்ணம் இருந்தது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்னுடைய ஜீவன் உள்ள நாட்கள் எல்லாம் தேவனுடைய ஆலயத்திலே ஜீவிப்பதையே அங்கேயே இருப்பதையே நான் வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்க்கையின் முழுவதையும் நான் தேவனுடைய சமூகத்திலே செலவழிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே எண்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் எண்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான் உன்னுடைய ஆலய பிரகாரங்களிலே இருக்கிற அந்த ஒரு காரியம் அந்த ஒரு நாட்கள் எனக்கு போதுமான ஒன்று என்று சொல்கிறான் ஆயிரம் நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது ஆகாமிய கூடாரங்களிலே வாசமாயிருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே காத்திருப்பதையே நான் தெரிந்து கொள்வேன் என்று சொல்கிறான் என்னுடைய தேவனுடைய வா ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே காத்திருப்பதையே நான் தெரிந்து கொள்வேன் இன்னொரு விதத்தில் அவன் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறது என் வாழ்க்கையில் எது இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவனுடைய சமூகத்தில் நான் இருந்து விட்டால் போதும் அது எனக்கு போதுமான காரியம் அதை காட்டிலும் மிகுதியாக மேலாக எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்கிறான் எனக்கு ஒரே வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரே ஒரு இயக்கம் அது என்ன என்னுடைய ஆண்டவராகி என்று தேவனுடைய சமூகத்திலே நான் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் அவருடைய எங்கு ஒருவேளை என்னை வந்து ஆலயத்திற்குள்ள விடலைனாலும் பரவாயில்ல வாசற்படியிலேயே நான் விழுந்து கிடப்பேன் என்னுடைய தேவனுடைய சமூகம் எனக்கு இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி அவன் அவனுடைய தேவனுடைய சமூகத்தின் மீது அதிக வாஞ்சை உள்ளவனாக இருப்பதை நான் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசே நாற்பது நாட்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனோடு கூட தனியாக உறவாடினார் அவனுடைய சமூகத்திலே சஞ்சரித்தான் அவன் திரும்பி வந்த பொழுது அங்கே இருக்கிற இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவனுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாதபடிக்கு அவனுடைய முகம் பிரகாசமாக இருந்தது 
மக்கள் அவன் மக்களோடு கூட அவன் பேசுவதற்காக பேசுகிற சமயத்திலே தன்னுடைய முகத்திலே முக்காடிட்டு கொண்டான் ஏனென்று சொன்னால் எதிரே இருக்க இருக்கிற மக்களாலே அவனுடைய முக பிரகாசத்தை சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை பார்க்க முடியவில்லை அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்தது அவனுடைய பார்க்கிறவருடைய கண்கள் கூசுகிற அளவிற்கு அவனுடைய முகம் பிரகாசமா இருந்தபடியினாலே அவனுடைய முகத்திற்கு முக்காடிட்டு கொள்கிறான் தேவனோடு நாம் நேரத்தை செலவழிக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சமூகத்தின் பழக்கத்தை உடையவர்களாக இருப்ப இருப்போ இருப்பவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய முகமும் பிரகாசம் அடைகிற ஒன்றாக இருக்கிறது இன்றைக்கு முக பிரகாசத்திற்காக க்ளோயிங் ஃபேஸுக்காக எங்கெங்கேயோ என்னென்னமோ சொல்கிறோம் எதெல்லாமோ யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி என எனக்கு தெரியல என்ன எத்தனையோ முகத்தில் போடுகிற கிரீம்களை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் இன்னும் என்று சொன்னால் பியூட்டி பார்லருக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே மோசையிட்ட கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படிப்பா உங்கள் முகத்தை பிரகாசமாக வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீ தேவனுடைய சமூகத்திற்கு போ தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் விழுந்துரு தேவனுடைய சமூகத்தில் நேரத்தை செலவழித்து வெளியே வா மற்றவங்க உன் முகத்தை பார்க்குறதுக்கே முடியாத அளவிற்கு உன்னுடைய முகம் அத்தனை பிரகாசமாக இருக்கும் பியூட்டி பார்லருக்கு செலவழிக்கிற காசெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி ஆண்டோடைய ஊழியத்திற்கு உங்களால் கொடுக்க முடியும் அதனால் தேவனுடைய சமூகத்திலே சமூகத்தின் பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் தேவனோடு கூட தன்னுடைய பிதாவாகிய தந்தையோடு கூட நாற்பது நாட்கள் அவர் அங்கே வனாந்திரத்திலே செலவழித்தார் அதனுடைய பலன் என்ன பிசாசை எதிர்த்து நிற்கிற வல்லமை உடையவராக இருந்தார் மோசே தேவனோடு செல நேரத்தை செலவழித்தான் அவனுடைய முகம் பிரகாசம் அடைந்தது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஐந்திலே பார்க்கிறோம் அவரை நோக்கி பார்த்தோர் பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவரை நோக்கி பார்த்தோர் பிரகாசம் அடைவார்கள் அவரை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நோக்கி பார்க்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் பிரகாசம் அடைவோம் அவருடைய சமூகத்திலே நாற்பது நாட்கள் உட்கார்ந்திருந்த நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்கிருந்து சாத்தானை எதிர்ப்பதற்கு அங்க இருக்கிற ஏற்பட்டிருக்கிற சோதனைக்கு எதிர்த்து நிற்க பலன் பெற்றவராக சக்தி பெற்றவராக வல்லமை பெற்றவராக அங்கே திரும்பி வருகிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற பெரும் பிரச்சனைகளை எதிர்ப்பதற்கு அவைகளை எதிர்நோக்குவதற்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரு வழி என்ன என்று சொன்னால் தேவனுடைய சமூகத்திலே நேரத்தை தனியாக செலவழிப்பது ஆனால் அலுவல் நிறைந்த இந்நாட்களிலே ஆண்டவர் இயேசுவின் பாதத்திலே நேரம் செலவழிப்பது என்பது மிகவும் முடியாத ஒரு காரியமாயிருக்கிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு வேறு எல்லா காரியங்களையும் செய்வதற்கு நேரம் உண்டு ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்திலே நேரம் செலவழிக்க நம்மால் முடியவில்லை இன்றைக்கு எல்லாருமே ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ரொம்ப வேலையாக ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம் எல் நம்ம எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கிறோன்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த சில ஒரு ஒருவர் விதமாக சொன்னார் பெங்களூர் வாழ்க்கையை குறித்து ஒருவர் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் அந்த பெங்களூரில் காலையில் ஒரு பெண் தன்னுடைய வேலைக்கு போகிற பொழுது அவள் செய்கிற வேலை இதுவாம் அவங்க காரை டிரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது ஃபஸ்ட் சிக்னலில் வந்து அவங்க முகத்துக்கு பவுடர் போடுவாங்களாம் ரெண்டாவது சிக்னலில் வந்து கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு அன்னை காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்களாம் இப்படி ஒரு ஒரு சிக்னலே ஒரு ஒரு வேலை செய்து கொண்டு அவருடைய வேலைக்கு போகிற அளவிற்கு இன்றைக்கு வேலை அதிகமாக வேலை பழு அதிகமாக எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கிறோம் இந்த பிஸியாக இருக்கிற இந்த நாட்களிலே ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே நேரத்தை செலவழிப்பது என்பது மிகவும் கடினமாக காணப்படும் ஆனால் எவ்வளவுதான் பிஸியாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு பிரியமான அந்த சீரியல அந்த டைம்ல பார்க்காம யாரும் இருக்கிறது இல்லை அது மாத்திரம் என்ன வந்தாலும் சரி கண்டிப்பா பார்த்தா வேணும் வந்த உடனே தலைவலிக்குதுன்னு படுத்துருவோம் ஆனா அந்த சீரியல் வந்த உடனே கரெக்டா எழுப்பி போய் உட்காந்து பார்த்துருவோம் இன்னும் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு அநேகருடைய காதுகளில செல்போன் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கு எழும்பும் போதே செல்போன் ஒட்டிட்டு தான் எழும்பும் அப்புறம் தூங்கும் போதும் அப்படிதான் இவ்விதமாக இத இவ் இந்த விதமான காரியங்களை எல்லாம் செய்வதற்கு நமக்கு நேரம் உண்டு அதுக்கெல்லாம் எப்படியாவது நம்ம நேரம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நேரத்தை செலவழிக்க ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் இருக்க நம்மால் நேரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் சங்கீதக்காரன் ஆனால் சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறான்னு தெரியுமா சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்றை பார்ப்போம் நமக்கு எல்லாருக்கும் மிக தெரிந்த பழக்கமான ஒரு வசனம் ரொம்ப தெரிந்த ஒரு வாக்கியம் சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்று 
ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் உம்முடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்திலே நித்திய பேரின்பமும் உண்டு உம்முடைய சமூகத்திலே பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்திலே நித்திய பேரின்பமும் உண்டு என்று சொல்கிறான் தேவனுடைய சமூகம் எப்படிப்பட்டது என்று அவன் சொல்கிற பொழுது அவருடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தம் அப்படின்னா முழு சந்தோஷம் தேவனுடைய சமூகத்திலே இருக்கிறது அது அறகுறையான கொஞ்ச நஞ்ச சந்தோஷம் இல்லை ஆனால் முழு முழுமையான பூரணமான ஒரு சந்தோஷத்தை நாம் ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் வேற எந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம் வேற எந்த ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேற எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அது அறகுறையான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமே ஒழிய ஆனால் ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே செலவழிக்கிற நேரம் நமக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஒரு நேரமாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல அவர் இன்னும் சொல்கிறார் அவருடைய வலது பாரசத்தில் என்ன இருக்கிறதாம் நித்திய பேரின்பம் இருக்கிறது it is not a temporal pleasure but it is pleasure evermore is nithyama irukkira everlasting pleasure indraiki irundha naalaiki pora tharkaligamana oru inbathai sollamal avar nithiya adu kuda nithiya inbam appdin sollala avar nithiya perinbam endru solugira நித்தியமா இருக்கிற சாதாரணமான ஒரு இன்பம் அல்ல ஒரு பேரின்பத்தை இந்த தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் அனுபவிக்க முடியும் அதைத்தான் இங்கே சங்கீதக்காரன் சுட்டி காட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் இதுதான் தேவனுடைய பிரசன்னம் இதே தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நமக்கு பரிபூர்ணமான ஆனந்தம் நித்திய பேரின்பம் உண்டு சரி இந்த தேவ பிரசன்னம் எப்படி இருக்கிறது எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் காட் இஸ் அன் ஆம்னி பிரசன்ட் காட் நம்முடைய தேவன் சர்வவியாபி இதைதான் நூ நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதத்திலே ஏழாவது வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த வசன பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம் நான் வந்து உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நீ நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் நான் விடியற்காலத்து செட்டைகளை எடுத்து சமுர சமுத்திரத்தின் கடையாந்திரங்களிலே போய் தங்கினாலும் அங்கேயும் உமது கை என்னை நடத்தும் உமது வலது கரம் என்னை பிடிக்கும் என்று சொல்கிறான் என்ன சொல்றான் எங்க போனாலும் சரி ஆண்டு உம்முடைய சமூகத்திற்கு சமூகத்தை விட்டு தூரமா போக எனக்கு வழியே கிடையாது நான் ரெக்கை எடுத்து பறந்தாலும் அங்கேயும் நீர் இருக்கிறீர் ஒருவேளை நாம் ஆழமான சமுத்திரத்திற்குள்ளே சென்றாலும் அங்கேயும் நீர் இருக்கிறீர் எல்லாத்தையும் விட்டு பாதாளத்தில் போய் நான் படுக்க போட்டால் கூட நீர் என்ன விட மாட்டீர் உம்முடைய சமூகம் உம்முடைய பிரசன்னம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து நான் எங்கும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியவே முடியாது நம்முடைய தேவன் எங்கும் நிறைந்தவர் அது உண்மைதான் எங்கும் நிறைந்தவர் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறவர் அல்ல தேவன் எங்கும் நிறைந்தவர் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறவர் அல்ல நம்ம தமிழை ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிடுவோம் கடவுளை தூணில் இருக்காரு துரும்புல இருக்காருன்னு இல்லை எங்கேயும் இருக்காரு ஆனால் எல்லாத்துலையும் இல்லை எங்கும் நிறைந்தவர் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறவர் அல்ல இன்னும் இறைமையா இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றாவது இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போனா இறைமையா இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றாவது இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது அவர் சமீபத்திற்கு மாத்திரம் அல்ல தூரத்திற்கும் தேவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நான் சமீபத்திற்கு மாத்திரமா தேவன் தூரத்திற்கும் தேவன் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் யாவனாகிலும் தன்னை நான் காணா காணாதபடிக்கு மறைவிடங்களிலே ஒழித்துக் கொள்ளக்கூடுமோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் வானத்தையும் பூமியையும் நிரப்புகிறவர் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம்முடைய தேவன் வானத்திலும் இருக்கிறார் பூமியிலும் இருக்கிறார் எங்கும் இருக்கிறார் இன்னும் ஏசாய அறுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் முதலாவது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிற பொழுது வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொல்கிறார் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொல்கிறார் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனத்திலே பார்க்கிற பொழுது கர்த்தருடைய கண்கள் எவ்விடத்திலும் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய கண்கள் எவ்விடத்திலும் இருக்கிறது வானம் எங்கிலும் தேவன் இருக்கிறார் பூமி எங்கிலும் தேவன் இருக்கிறார் அதனால தேவனை ஒரு இடத்திலே அடைத்து வைக்கவோ அடக்கி வைக்கவோ கண்டிப்பாக முடியாது அவர் ஒரு பொருள் அல்ல ஆனால் அவர் ஒரு ஆவியானவர் 
அதனால அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் அதனால இங்க தான் இருக்காரு இந்த இடத்துல தான் இருக்காரு இந்த இடத்துல தான் தரிசனம் கிடைச்சது அதனால இந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் இப்ப ஆண்டோடைய பிரசனம் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது முக்கியமான விண்ணப்பம் வேணா இந்த இடத்துல தான் வந்து ஜோம் பண்ணுங்க இல்ல அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் அது எப்ப வந்திருக்கு இப்பவே வந்து விட்டது என்று சொல்லி நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அதனால ஏதாவது ஒரு இடத்த இதுதான் ஆண்டவர் இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வேதத்தின்படி சரியே அல்ல நம்முடைய தேவன் எங்கும் இருக்கிறார் அவரை எங்கும் தொழுது கொள்ளலாம் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய தேவன் இன்னொரு இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் வேதம் தெளிவா இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிற பொழுது தெளிவாக சொல்கிறார் எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடியிருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர் மத்தியில இருக்கிறேன் இப்ப நம்ம கூடி வந்த உடனே நம்ம மத்தியில் அவர் இருக்காரா அல்ல கூடி வந்து நம்ம கூட்ட நம்ம வந்து அவருக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுத்தா தான் அவர் வருவாரா எப்படி வசனம் எப்படி சொல்லுது பாருங்க கொஞ்சம் மத்தியும் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் இருபதாவது வசனத்தை கொஞ்சம் பாருங்க மத்தியும் பதினெட்டு இருபது ஏனெனில் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்றார் அங்கே அவர் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அங்கே அவர்கள் நடுவில் வருவேன் என்று சொல்லவில்லை எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் கூடி அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு பாடி என் மத்தியில் வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு தான் ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிருஷ்ண மத்தியில் வருவார் அப்படின்னு சொல்லலை தெளிவா சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தினால எங்கே கூடி வந்தாலும் கூடி வந்திருக்கிற அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் நிச்சயமாக பிரசனராக இருக்கிறார் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இன்னும் ஒரு பெரிய ரகசியம் என்ன தெரியுமா பவுல போசலன் எழுதுகிற பொழுது இப்படி சொல்லுகிறான் கொலோசேருக்கு எழுதின முதலாவது சாரி கொலோசேருக்கு எழுதின நிறுவம் முதலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் விதமாக சொல்லுகிறான் கொலோசேர் முதலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தின் பின்பகுதி கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள்ளே இருப்பதே அந்த ரகசியம் அங்கே பவுல போசலன் கொலோசியருக்கு எழுதுகிற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு பெரிய பாக்கியம் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அது என்ன தெரியுமா கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் ரகசியமாக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் இந்த வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் எங்கே இருக்கிறார் தெரியுமா நமக்குள்ளே இந்த மாம்சம் சரீரம் படைத்திருக்கிற உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறார் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறார் என்கிற என்று நம்புகிற நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கைகளை உயர்த்த ஆண்டவருக்கு ஒரு அலையா சொல்லுவோமா அலலுயா கிறிஸ்து இயேசு எனக்குள்ளே வாசமா இருப்பதான் அந்த ஒரு பெரிய ரகசியம் அது எனக்கு ஒரு எனக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய வாக்கியம் என் தேவன் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் வெளியே இல்லை என்னை சுற்றிலும் அல்ல எனக்குள்ளாகவே தேவன் இருக்கிறார் இந்த ஒரு பெரிய சாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருப்பது ஒரு பெரிய வாக்கியம் சரி இந்த தேவ சமூகத்திற்குள்ளாக நாம் வருகிற பொழுது இந்த தேவ சமூகத்திற்கு கடந்து வருகிற பொழுது அங்கே என்ன நடக்கிறது அந்த தேவ சமூகத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தேவ சமூகத்திலே நாம் அவரோடு கூட உறவாடுகிறோம் அவரோடு கூட நாம் உரையாடுகிறோம் அவரோடு கூட உறவாடுகிறோம் அவரோடு கூட நாம் உரையாடுகிறோம் இது ஒரு இருவழி தொடர்பு அவரோடு கூட உரையாடுதல் என்று சொன்னால் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் நான் பேசணும் என்னை கேட்குறவங்களும் திருப்பி பேசணும் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து உரையாடல் இல்லை இது வந்து சொற்பொழிவு ஆனால் உரையாடல் என்று சொல்கிற பொழுது இருவர் ஒருவர் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்வது அதுதான் தேவனுடைய சமூகத்திலே அங்கே நடக்கிறது தேவ சமூகத்திற்குள்ளாக நாம் போகிற பொழுது தேவனோடு நாம் உறவாடுகிறோம் தேவனோடு கூட நாம் உரையாடுகிறோம் இது ஒரு இருவழி தொடர்பு இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல என்று சொன்னால் தே தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நாம் அவரோடு கூட பேசுகிறோம் நம்ம தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையிலே ஒரு உரையாடல் அங்கே நடைபெறுகிறது அதுதான் அதனால தான் தேவனோடு கூட அந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்க அந்த சங்கீதக்காரன் அதிகமாக வாஞ்சிக்கிறான் ஏன்னா ஆண்டவரோடு கூட எப்படியும் பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அவரோடு கூட இப்போ தன்னுடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அதனால தான் 
அதுதான் இந்த தேவனுடைய சமூகத்திலே நடைபெறுகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தேவன் நம்மோடு கூட எப்படி பேசுவார் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் தே தம் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இரேமியா பதினைந்தாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் இரேமியா பதினைந்து பதினாறு அங்கே இரேமியா தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தை கிடைத்த உடனே அவன் என்ன செய்தான் என்பதை அங்கே சொல்லுகிற அவன் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாக இருந்தது அவன் சொல்லுகிறான் உம்முடைய வார்த்தை எனக்கு கிடைச்ச உடனே நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அதை நான் உடனே சாப்பிட்டுட்டேன் அதை சா உம்முடைய வார்த்தை எனக்கு எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் அது எனக்கு சந்தோஷமும் என்னுடைய இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியுமாக இருந்தது என்று சொல்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது வார்த்தைகளை நான் உண்டேன் அதனால எனக்கு சந்தோஷம் என்னுடைய இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சி என்று சொல்கிறான் வேத வாக்கியத்திலே உண்டாகும் மன மகிழ்ச்சியை குறித்து மிக அதிகமாக பேசுகிறது சங்கீதக்காரன் தான் அவனை காட்டிலும் அதிகமாக இந்த வேதத்தினால் உண்டாகிற மன மகிழ்ச்சியை குறித்து வேற யாரும் சொல்லவில்லை ஒருவேளை சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது எடுத்தால் அதில் மன மகிழ்ச்சியை குறித்த அநேக வசனங்களே அவன் சொல்கிறதை பார்க்கலாம் நான் வெறும் வசனங்களை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வேண்டும் என்றால் குறித்துக் கொள்ளலாம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினாறு எழுபது எழுபத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி பதினொன்று நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எழுபத்தி நான்கு இந்த எல்லா வசனங்களிலும் அவன் என்னுடைய உம்முடைய வேதம் உன்னுடைய கற்றளை உம்முடைய கற்பனை உம்முடைய நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லி அவைகளை அவைகள் எல்லாம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்புறம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது இன்னும் இப்போ வேற சங்கீதங்களிலே உம்முடைய வேதம் எனக்கு பிரியமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் உம்முடைய வேதத்தின் மே வேதம் எனக்கு இன்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் உம்முடைய வேதம் எனக்கு என்ன என்று வாஞ்சையெல்லாம் உம்முடைய வேதம் தான் என்று சொல்கிறான் என்னுடைய நேசம் எல்லாம் உம்முடைய வேதம் தான் என்று சொல்கிறான் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்தொன்பது பதினாலு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி மூணுலாம் சொல்லு சொல்லுகிற பொழுது உம்முடைய வேதம் எனக்கு செல்வமாக இருக்கிறது பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அது விலையேறப்பட்டது என்று சொல்கிறான் இன்னும் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்கிற பொழுது அது தேனிலும் இனிமையானது என்று சொல்கிறான் இன்னும் நூ பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்கிற பொழுது தேனிலும் தேன் கூட்டிலும் அது மதுரமானது என்று சொல்கிறான் இன்னும் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அறுபத்தைந்தில் அதை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று சொல்கிறான் நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்பம் வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் வேண்டும் என்று சொன்னால் அது வேறு எங்கும் இல்லை தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கிறது இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் எந்த அளவிற்கு எவ்வளவு அதிகமாக நாம் நேசிக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு அவ்வளவு அதிகமாக நாம் தேவனால் உண்டாகிற மன மகிழ்ச்சியை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க முடியும் இன்னும் நம்முடைய இந்த ஆண்டின் வாக்கு தத்த வசனத்தை நிகேமியா எட்டாவது அத்தியாயம் பத்தாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அது என்ன சொல்கிறது கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பலனா இருக்கும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பலனா இருக்கும் என்று சொல்கிறதே பார்க்கிறோம் அது என்ன ஒரு சூழ்நிலையில சொல்கிறான் என்று சொன்னால் ஒரு நீண்ட நேர வேத வாசிப்புக்கு பின்பு அந்த வேத பாட பாடத்தை வாசிக்க கேட்ட மக்களின் மக்களுடைய இருதயத்திலே உண்டான எழுப்புதலின் விளைவாகத்தான் அவன் சொல்லுகிறான் உங்களுடைய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பலனா இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறான் இன்னும் யோவான் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து பதினோ பதினோராவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த வசன பகுதியை வாசிப்போம்னா வார்த்தையின்படி நடக்குகிற பொழுது நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிற பொழுது நமக்கு தேவானந்தம் நம்மிலே முழுமையாக உண்டாகிறது மாத்திரமல்ல அது நம்மிலே நிலைத்திருக்கவும் செய்யும் என்று ஆண்டவராய் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தானே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் சொல்கிறான் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே நான் பரதேசியாய் வாழ்கிற இந்த தேசத்திலே உம்முடைய பிரமாணங்கள் எனக்கு கீதங்களாயின கீதமாயின என்று சொல்கிறான் இவ்வுலக வாழ்க்கையை நாம் சற்று உன்னிப்பாக கவனித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் 
இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷங்களை விட சங்கடங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த சந்தோஷத்தை விட சங்கடங்கள் அதிகமாக இருக்கிற இந்த ஒரு பூ உலகத்தின் வாழ்க்கையிலே நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் பரதேசியாய் தற்காலிகமாக வாழ்கிற என்னுடைய இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலே எனக்கு கீதங்களாக இருப்பது உம்முடைய வார்த்தை தான் என்று சொல்கிறதை பார்க்க வேண்டும் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு உமது வேதம் எனக்கு மனமகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே நான் அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் உமது வேதம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியா இல்லாதிருந்தால் எனது துக்கத்திலே நான் அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் புயல்கள் பிரச்சனைகள் சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையிலே தவிர்க்க முடியாதவைகள் பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் இந்த உலகத்திலே இல்லவே இல்லை வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி அப்படின்னு சொல்ற சொல்றது போல ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் உண்டு பிரச்சனைகள் நபருக்கு நபர் வேறுபடலாமே ஒழிய பிரச்சனையே இல்லாத மனிதன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறான் என்று சொல்லவே முடியாது எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் உண்டு ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே அந்த பிரச்சனையிலே அந்த கஷ்டங்களிலே நாம் முழுகி போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் உம்முடைய வேத மாத்திரம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியா இல்லாம இருந்திருக்குனா உம்முடைய வேத மாத்திரம் எனக்கு இல்லாம இருந்திருக்குனா என்னைக்கோ என் மேலே அடித்த புயல்களிலே நான் முழுகி போயிருப்பேன் ஆனால் உம்முடைய வேதம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்று அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சில நேரங்களில் கஷ்டம் வருகிற பொழுது நமக்கு ஒருவேளை நாம் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற பொழுது வேதத்தை வாசிக்க நமக்கு விருப்பம் கண்டிப்பாக இருக்காது வேதத்தை வாசிக்க முடியவே முடியாது ஆனால் விரும்புகிறோமோ விரும்பவில்லையோ இஷ்டம் இருக்கிறதோ இஷ்டம் இல்லையோ வேதத்தின் பக்கங்களை நாம் புரட்டுவோம் அப்படி வேதத்தின் பக்கங்களை புரட்டுகிற பொழுதுதான் நாம் நம்முடைய துக்கத்திலே நம்முடைய கஷ்டத்திலே அமிழ்ந்து போகாமல் இருக்க அங்கே நமக்கு வழி உண்டு அந்த வேதத்தின் பக்கங்களை நாம் புரட்டுகிற பொழுதுதான் நமக்கு அங்கே விசுவாசம் உண்டாகும் அதைத்தான் அப்போ சில நாய பவுல் ரோமருக்கு எழுதுகிற பொழுது ரோமர் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் நான்காவது வசனத்திலே இவ்விதமாக சொல்கிறான் வேதத்தினாலே உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகும் படிக்கு முன்பு எழுதியிருக்கிறார் இது இவைகளெல்லாம் எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ரோமர் பதினான் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் நான்காவது வசனத்திலே வேதத்தினாலே வேத வசனத்தினாலே உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கும்படிக்கு முன்பு இவைகளெல்லாம் நமக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால நம்முடைய எல்லா நிலைமையிலும் நமக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது இந்த வேத புத்தகம் இந்த வேத புத்தகம் இல்லை என்று சொன்னால் நமக்கு ஏற்படுகிற சங்கடங்களிலே நாம் அமிழ்ந்து போயிருப்போம் இன்னும் வேதத்தை குறித்து என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் வேதம் மேன்மையானது மேன்மையானது மற்றும் முதன்மையானது த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் சுப்ரீம் அண்ட் இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் வேதம் மேன்மையானது மற்றும் அது போதுமானது சங்கீதம் நூப்பி நூத்தி முப்பத்தி எட்டு இரண்டாவது வசனம் நமக்கு நல்லா தெரியும் தேவன் தம்முடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலும் நம்முடைய வார்த்தையை அவர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலும் நீ உமது வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறேன் இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை உண்டாக்கினார் அநேக அற்புதங்களை செய்தார் என்னவெல்லாமோ செய்தார் ஆனால் எல்லாவற்றை காட்டிலும் மேலாக உயரமாக உன்னதமாக அவர் வைத்திருப்பது என்ன என்று சொன்னார் அவருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு முதன்மையான ஒரு இடத்தை மேன்மையான ஒரு இடத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் இரண்டு திமுத்தை மூன்றாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது அங்கே இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிற வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய தேவனுடைய அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷனாலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய தூண்டுதலினாலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது எதற்காக என்றால் இவைகளெல்லாம் உபதேசத்திற்கும் 
கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்புரிந்துதலுக்கும் நீதியை படிப்பது படிப்பதற்கும் நமக்கு பிரயோஜனமா பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும்படியாக இவைகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பகுதிகளுக்கும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை போதுமானதாக இருக்கிறது இன்னும் யோவானுக்கு யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூல் இருபதாவது அத்தியாயம் முப்பதாவது முப்பது முப்பத்தி ஓராவது வசனங்களிலே அந்த நற்செய்தி நூலை எழுதினவன் சொல்கிற பொழுது சொல்கிறான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து செய்த அநேக அற்புதங்கள் உண்டு இன்னும் இங்கே எழுதப்படாத அநேக காரியங்கள் உண்டு ஆனால் அவைகளெல்லாம் எழுதுனா இந்த புஸ்தகம் பத்தாது இது போதாது அதனால உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிற இந்த காரியங்களை மாத்திரம் நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அது என்னது நித்திய ஜீவனுக்கு இது போதுமானது இங்கே எழுத எழுதி வைத்திருக்கிற காரியம் நித்திய ஜீவனுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது இகலோக வாழ்க்கைக்கும் பரலோக வாழ்க்கைக்கும் போதுமானது இந்த தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கிறது அதை காட்டிலும் மேன்மை அதை காட்டிலும் கூடையவோ குறையவோ எதுவும் நமக்கு தேவையே இல்லை வேதம் எல்லா தலைமுறைக்கும் ஏற்றது எல்லா நூற்றாண்டுகளுக்கும் பொருத்தமானது இட் கேன் நெவர் பி அப்டேட்டட் ஆர் இட் கேன் நெவர் பி அவுட்டேட்டட் இது காலத்திற்கு ஒவ்வாதது இதை இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்த வேண்டும் என்று எந்த நேரத்திலும் எப்பொழுதும் யாரும் சொல்ல முடியாது இட் இஸ் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் இன்றைக்கு நம்ம கையில் இருக்கிறது மேம்பட்ட வேத ஒரு வேர்ஷன் என்று சொல்லலாம் இதை இன்னும் அப்டேட் பண்ணுவதற்கு யாராலும் முடியாது வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இன் அவர் லைஃப் தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வேத நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதலும் முக்கியமானதுமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சாரி த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷுட் பி ப்ராமினன்ட் அண்ட் பிரடாமினன்ட் இன் அவர் லைஃப் அது பிரதமமானதாகவும் பிரதானமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய சுத்தத்தை நான் எங்கே அறிந்து கொள்ள முடியும் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் த வில் ஆஃப் காட் வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் த மைண்ட் ஆஃப் காட் வேதம் தான் தேவனுடைய சித்தம் வேதம் தான் தேவனுடைய மனசு அதனால தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிற பொழுது சொன்னார் அவர் ஒரு புத்தி உள்ள மனுஷனையும் புத்தி இல்லாத மனுஷனையும் குறித்து சொல்கிற பொழுது புத்தி உள்ள மனுஷன் என்ன பண்ணானா கற்பாறையின் மேலே தன் வீட்டை கட்டினான் புத்தி இல்லாத மனுஷன் மணலின் மேலே வீட்டை கட்டினான் கற்பாறையிலே கட்டப்பட்ட வீடு நிலைத்து நின்றது அந்த கற்பாறை என்னது கிறிஸ்து எனக்கு தெரியும் அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல அப்படிதான் படித்தோம் சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம அப்படிதான் படிச்சோம் கற்பாறை ஆகிய இயேசுவின் மேலே கட்டினால் அப்படிதான் படிச்சிருக்கோம் மத்திய ஏழு இருபத்தி நாலு எடுத்து வாசிப்போம் மத்திய ஏழு இருபத்தி நாலு ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின் படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன்னை வீட்டை தன் வீட்டை கட்டின புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் என்ன சொல்றாரு அவர் மேல கட்டினா கட்டினான்னு சொல்றாரா என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன் மேல கட்டுகிறவனே புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் என்று சொல்றார் அதனால தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் கற்பாறையாகிய ஆண்ட கற்பாறையாகிய ஆண்டவுடைய வார்த்தையின் மீது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் கற்பாறையாகிய வேத வாக்கியத்திலே நாம் கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் தரிசனங்கள் தீர்க்கு தரிசனம் அனுபவம் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது ஆண்டவருடைய வார்த்தை தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் அனுபவம் இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது தேவனுடைய வார்த்தை அவர் தம்முடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் தம்முடைய வார்த்தையை அவர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் தரிசனங்கள் தவறலாம் தரிசனங்கள் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் தரிசனங்கள் தவறலாம் தரிசனங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றதாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த தரிசனங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமே ஒழிய அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒவ்வாததாக இருந்தால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தரிசனத்தை சொல்லுகிறவர் எவ்வளவு பெரியவராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அதை குறித்து நமக்கு கவலை இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட மிக நெருக்கமாக உறவாடினவன் அவருடைய இதயத்திலே படுத்திருந்தவன் அவர் தான் வெளிப்படுத்தல் வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை எழுதுகிறான் அதை ஒரு தரிசனமாகத்தான் பத்மதீவில் இருந்த பொழுது அவன் தரிசனமாக கண்டதை எழுதுகிறேன் என்று சொன்னான் அவன் என்ன பண்ணுகிறான் 
இயேசு கிறிஸ்துவை மிக நெருக்கமாக பார்த்தவன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட மிக நெருக்கமான உறவு வைத்தவன் அவனை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான சீடன் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த பிரியமான சீடன் அங்கே தரிசனத்திலே ஒரு தேவ தூதனை பார்த்து அவன் மனுஷகுமாரன் என்று நினைத்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று நினைத்து அவருடைய பாதத்திலே தடால் என்று பொத்து என்று சொன்று சாஷாங்கமாய் விழுந்து வணங்குகிறான் உடனே அந்த தேவ தூதன் எப்பா கொஞ்சம் பொறு நீ தப்பு பண்ற நான் வந்து தேவ தூதன் தான் நான் மனுஷகுமாரன் இல்ல இத மாதிரி செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி அவனை திருத்த வேண்டிய ஒரு அவசியம் வருது ஒரு தடவையா ஒரு தடவை இது நடந்துச்சு ஒரு தடவை திருத்த நான் தேவ தூதன் இரண்டாவது முறையும் அப்படியே நடந்து விட்டது இரண்டாவது முறையும் அதே தவறை செய்கிறான் யாரு நான் செஞ்சா பரவாயில்ல கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் என்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவ பார்க்கல ஏதோ அங்கே எங்கே அங்கே எங்கே இருக்கிற ஃபோட்டோவை சொல்லி இவர் தான் ஏசு கிறிஸ்துன்னு சொன்னாரு அதை நம்பி நான் இருக்கேன் ஆனால் இவன் யார் ஏசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாய் பார்த்தவன் அவரை தொட்டு பார்த்தவன் அவனுடைய தரிசனம் அவன் பார்த்த அவனே வந்து ஒரு தேவ தூதனை ஏசு கிறிஸ்துவாக மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறான் ஈ மிஸ்டுக் ஜீசஸ் சாரி த ஏஞ்சல் ஆஃப் காட் டு பி த சன் ஆஃப் காட் அப்படி பாத அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து விட்டானா தான் ஒரு பிரசிங்கர் சொல்லுவார் நல்ல வேலை ரே இருபத்தி ரெண்டு அத்தியாயத்தில் அந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு அத்தியாயம் இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு தடவை அவன் கா தேவதூதனுடைய காலில் விழுந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி தரிசனம் இவ்வளவு நெருக்கமான மிக நெருங்கிய நண்பனுக்கு தரிசனத்தில் ஏசு கிறிஸ் யார் தேவதூதன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல தரிசனங்கள் தோற்று போகலாம் இப்படி இருக்கும்போது எத்தனையோ பேர் நான் ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்தேன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரில அவங்க எந்த ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்தாங்க அப்படின்னு மிக நெருக்கமாக இருந்த இவனுக்கே சரியாக அடையாளம் தெரியவில்லை தரிசனங்கள் தோற்று போகலாம் தவறலாம் இன்னும் தீர்க்க தரிசனம் இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் கண்ணை மூடிட்டு எதையாவது சொன்னால் நம்ம கண்ணை திறந்துட்டு வாயே திறந்து ஐயோ ஆண்டவர் என்ட்ட பேசிட்டாரு இதுதான் தீர்க்க தரிசனம் ஏன்னா பேசினவர் கண்ணை மூடிட்டு சொன்னார் அதனால் நான் கண்ணை திறந்துட்டு கேட்டேன் அப்படியா ஒன்று தீர்க்கத்தரசிகள் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது பேசலாம் மற்றவர்கள் என்ன செய்யணுமா நிதானிக்க கடவுள் ரெண்டு பேராவது மூணு பேராவது சொன்ன உடனே மற்றவங்க அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லல ஆனா என்ன சொல்லுது அதை நாம் நிதானிக்க வேண்டும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நிதானிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கு சில நேரங்களில் சில ரொம்ப அற்புதமான அனுபவங்களை சொல்றாங்க அந்த அனுபவங்களை கேட்ட உடனே ஐயோ இவர் பரலோகத்தில் இருந்து நேராக விழுந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இப்போதான் பரலோகத்தில் இருந்து நேராக இறங்கி வந்து பிரசங்கம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அனுபவங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றதாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த அனுபவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒவ்வாததாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதான் பேதரு சொல்றான் ரெண்டு பேர் முதலாவது அத்தியாயம் பதினேழாவது வசனத்துல இருந்து பத்தொன்பதாவது வசனத்துல வரைக்கும் சொல்லுகிற அந்த பகுதியில் அவன் சொல்லும் பொழுது அவன் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட அந்த மறு ரூப மலை அனுபவத்தை சொல்றான் அது நிஜமா உண்மையா நடந்த ஒரு அனுபவம் அவன் கூட இருந்து அதெல்லாம் பார்த்தான் அதெல்லாம் பார்த்த அவன் சொல்றான் இதெல்லாம் நான் பார்த்த உண்மைதான் இதெல்லாம் நடந்தது உண்மைதான் ஆனால் இதை காட்டிலும் அதிக உறுதியான தீர்க்கு தரிசன வசனம் உண்டு இதை அதைத்தான் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இதை காட்டிலும் அதிக உறுதியான தீர்க்கு தரிசன வசனம் உண்டு நான் பார்த்த அனுபவம் தான் நான் நான் அனுபவிச்சது தான் அது அது அனுபவிச்சது உண்மைதான் ஆனால் இந்த அனுபவத்தை காட்டிலும் மேன்மையான தீர்க்க தரிசன வசனம் உண்டு அந்த வசனம் தான் முக்கியமே ஒழிய நான் பார்த்த அந்த தரிசனமோ நான் அனுபவித்த அந்த அனுபவமோ இல்லை என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வார்த்தை உறுதியானது அது நிலையானது 
அது உறுதியானது மாத்திரமல்ல நிலையானதும் சுத்தமானதுமாக இருக்கிறது சங்கீதம் பனிர பனிரெண்டாவது சங்கீதம் ஆறாவது வசனத்தில் வாசிக்கிற பொழுது அதில் இப்படி எழுதி இருக்கிறது ஏழு தரம் உருக்கி புடமிட்ட வெள்ளியை போன்று சுத்தமானது தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லி ஏழு தரம் உருக்கி புடமிட்ட வெள்ளியை போன்று சுத்தமானது தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி நாற்பதாவது வசனத்தில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தை புடமிடப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சங்கீதம் பத பத்தொன்பது ஏழுல தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியம் அது உண்மை உள்ளது என்று சொல்லி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனத்திலும் நூற்றி பதினோராவது சங்கீதம் ஏழாவது வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை உண்மை உள்ளது இட் இஸ் ஷோ இட் இஸ் பியோ அண்ட் இட் இஸ் ஷோ அதில் எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லை தேவனுடைய வார்த்தை அப்படிப்பட்டது இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்டது என்று பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை நித்தியமானது முடிவானது முழுமையானது தேவனுடைய வார்த்தை நித்தியமானது முடிவானது முழுமையானது ஒன்று பேதரும் முதலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கிற பொழுது அது தேவனுடைய வார்த்தை என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் இன்னும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது எண்பத்தொன்பதிலும் அதே விதமாக என்றென்றைக்கும் நிலை என்றென்றைக்கும் வானங்களிலே நிலைத்திருக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னும் ஏசாயா நாற்பது எட்டிலே நாம் வாசிக்கிற பொழுது வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கு வருகிற பொழுது ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவே சொல்கிறார் மார்க் பதிமூன்று முப்பத்தொன்றிலே வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் ஆனால் என்னுடைய வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை இன்னும் மத்தியில சொல்கிற பொழுது சொல்கிறார் இதில் உள்ள ஒரு உறுப்பாகிலும் ஒரு எழுத்தாகிலும் அது ஒழிந்து போவதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அது நித்தியமானது தேவனுடைய வார்த்தை நிலையாக நித்தியமாக என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிற வார்த்தையாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல அது முழுமையானது தேவனுடைய வார்த்தை முழுமையானது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் பதினெட்டாவது பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிற பொழுது நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்தோடு கூட எதையாவது கூட்டினா என்ன நடக்குமா இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாபங்களும் அவனுக்கு கூட்டப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதிலிருந்து எதையாவது எடுத்து போட்டால் அதனுடைய அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து நம்முடைய பேரும் எடுத்து போடப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அதனால தேவனுடைய வார்த்தை என்பது அது முழுமையானது அது முற்று பெற்றது தேவனுடைய வார்த்தை தேவன் நம்முடைய கரத்தில் எழுது கொடுத்திருக்கிற இந்த வேதம் முழுமையானது முற்று பெற்றது இதை காட்டிலும் இதற்கு மிகுதியான இதற்கு மேலான தேவ வெளிப்பாடு இல்லை தேவனுடைய முழுமையான வெளிப்பாடு இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இதை காட்டிலும் கூடவோ குறையவோ ஏனும் இல்லவே இல்லை பைபிள் இஸ் கம்ப்ளீட் மாத்திரமல்ல பைபிள் ஃப்ரம் கவர் டு கவர் இட் ஈஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஒரு அட்டையிலிருந்து முதல் அட்டையிலிருந்து கடைசி அட்டை வரைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வேதம் தேவனுடைய வார்த்தை இட் ஈஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுவார்கள் இட் கண்டெயின்ஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் என்று சொல்லி இட் கண்டெயின்ஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இதில் தேவனுடைய வசனமும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் கேட்பதற்கு நமக்கு அதிகமாக வித்தியாசம் தெரியாது பைபிள் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பைபிள் கண்டெயின்ஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காடுக்கும் இடையில கேட்க நமக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் தெரியல பட் தெர் இஸ் ஓஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் தேர் இங்க ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கத்தான் செய்கிறது பைபிள் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வேதம் தேவனுடைய வார்த்தை இதுல தேவனுடைய வார்த்தையும் அடங்கி இருக்கிறது இல்லை இது தேவனுடைய வார்த்தை தான் அதுல எந்த விதமான எள்ளளவும் சந்தேகமுமே இல்லை வேதம் ஒரு நான் சொன்னேன் அது முழுமையானது முடிவு பெற்றது மற்றுமல்ல அது முடிவானது எதுக்கும் முடிவு எங்க வந்து பார்க்கணும் இது சரியா தப்பா இது ரைட்டா ராங்கா வேற எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெஃபர் டு தேர்ட் ஆஃப் காட் அதான் தூக்கு நூல் அதான் கரெக்டா சொல்லும் இந்த 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 சோர் வந்து நேராக கட்டியிருக்கோமா கட்டளையான அது அந்த தூக்கு நூல் அப்படி விட்டாச்சுன்னா போதும் அது கரெக்டா சொல்லிடும் அதான் யோவான் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்கிறார் நான் சொன்ன வசனமே உங்களை நியாயம் தீர்க்கும் நாளைக்கு நம்ம நியாயம் தீர்க்க போகிறது வேற ஒன்றும் இல்லை அவர் சொன்ன இந்த வசனம் தான் 
இன்னும் ஒன்று தீமத்தையும் இரண்டாவது அத்தியாயம் அந்த அஞ்சாவது வசனத்தை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சட்ட புத்தகம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த கருத்துடைய வேதம் தான் ஒருவன் மல்யுத்தம் பண்ணினாலும் சட்டத்தின்படி பண்ணாவிட்டால் அவன் முடி சூட்டப்பட மாட்டான் இந்த வேதத்தின்படி நம்ம செஞ்சாதான் அது ஊழியமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அது வந்து வேதத்தின்படி இருந்தால் தான் வந்து முடி சூட்டப்பட முடியும் அந்த வேதத்திற்கு புறம்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை ஆசீர்வாதம் இருக்கலாம் அந்த ஆசீர்வாதம் இருப்பதினாலே அந்த வேலையோ அந்த ஊழியமோ அந்த காரியமோ தேவனாலே அங்கீகாரம் பெற்றது என்று அர்த்தம் அல்ல மோசையே ஒரு இடத்துல சொன்னார் ஆண்டவர் இந்த பாறையை பார்த்து பாறையை அடி அப்படின்னு சொன்னார் அடித்த உடனே தண்ணி வந்துச்சு ரெண்டாவது இடத்துல சொன்னார் எப்பா இந்த பாறையோடு கூட நீ பேசு அப்படின்னு சொன்னார் அவன் என்ன பண்ணா அடித்தான் தண்ணி வந்துச்சா வந்துச்சா இல்லையா கண்டிப்பாக தண்ணி வந்துச்சு அங்கே இப்போ இருந்த ஜனங்களுடைய தாகம் எல்லாம் தீர்க்கப்பட்டது ஆனால் மோசையோ இந்த ஒரு தப்புக்காக அவன் அந்த கானான் தேசத்திற்கு போக முடியவில்லை மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் உங்களுடைய ஊழியத்தின் மூலமாக உங்களுடைய பிரசங்கத்தின் மூலமாக நீங்கள் செய்கிற வேலையின் மூலமாக மக்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பதனாலே நாம் செய்கிற ஊழியம் தேவ அங்கீகாரம் பெற்றது என்பது என்பதற்கு எந்த விதமான உத்தரவாதமும் இல்லை தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருந்தால் ஒழிய எத்தனை அற்புதங்கள் நடந்தாலும் எத்தனை ஆச்சரியங்கள் நடந்தாலும் எத்தனை பெரிய மகத்துவமான காரியங்கள் நடந்தாலும் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் அது வேதத்தின்படி நடந்தவையா வேதத்திற்கு ஏற்றதாய் இருந்தால் தான் அது தேவனுடைய வார்த்தையின் உத்தரவாதம் பெற்று ஒரு ஊழியமாகவோ அல்லது ஒரு வேலையாகவோ இருக்க முடியும் ஆசீர்வாதம் தேவ அங்கீகாரத்திற்கு ஒரு சாட்சி அல்ல இட்ஸ் நாட் த ப்ரூஃப் ஆண்டவர் மனிதர்கள் மீது திரளான ஜனங்கள் மீது அதிகமான அக்கறை உள்ளவராக கரிசனை உள்ளவர்களாக இருக்கிறபடினாலே சில வேளைகளிலே ஊழியர்கள் பண்ணுகிற தப்பையும் பொறுத்து கொண்டு மக்களை ஆசீர்வதிக்க அதிக ஆசை உள்ளவர்களாய் அந்த ஊழியத்தின் மூலமாய் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் ஆனால் ஊழியக்காரன் அங்கு வாக்கு தத்துவம் செய்யப்பட்ட அந்த காணான் தேசத்திற்கு போக முடியாது ஏன் அவன் சட்டத்தின்படி யுத்தம் பண்ணலை வேதத்தின்படி அவன் காரியத்தை செய்யவில்லை எதா இருந்தாலும் வேதத்தின்படி சட்டத்தின்படி நாம் காரியங்களை செய்தால் தான் அங்கே நடக்க முடியும் வரி நான் சொன்னேன் வேதம் ஏற்கனவே முற்று பெற்ற ஒரு புத்தகம் அதை விட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிப்ளிக்கல் ரெவல்யூஷனை குறித்து நாம் சற்று ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் எழுதியிருக்கையா ஆனால் இது வந்து ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இது இப்படித்தான் நோ அது எதுவாக இருந்தாலும் அது வார்த்தையின்படி இருந்தாதான் வார்த்தைக்கு வெளியான எந்த விதமான ஒரு வெளிப்படுத்தலும் எந்த விதமான ஒரு ரெவலேஷனும் இல்லவே இல்லை அது மாத்திரம் இல்லை அனைத்து எதைய எதா இருந்தாலும் அது வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்திலே நாம் பரீட்சித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதான் வேத வசனங்களை நாம் தேடி வாசிக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் இது வேத வசனத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது விரையா பட்டணத்து கிறிஸ்தவர்களை குறித்து சொல்கிற பொழுது அப்போசல நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் பதினேழாவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்திலே நாம் அவர்களை குறித்து வாசிக்கிறோம் அந்த பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கி வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினாலே தெசலோனிக்கையிலே உள்ளவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் இந்த பெரையோ பட்டணத்தார் நற்குணசாலிகள் என்று ஒரு சர்டிபிகேட் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நற்சான்று பெற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம் என்ன என்ன தெரியுமா காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று சொல்லி தினந்தோறும் அவர்கள் வேத வாக்கியத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார்கள் வேத வாக்கியத்தை அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர்களா இருந்தபடியினாலே எந்த பிரசங்கி எது சொன்னாலும் அதை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் வேதத்தை சரியாக படிக்காததுனாலே வேதத்தின் அறிவு நம்மிடத்தில் சரியாக இல்லாததுனால யார் வேண்டுமானாலும் எந்த பிரசங்கி வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் நம்ம இடத்துல சொல்லி நம்ம ஏமாற்றி சொல்ல வழி உண்டு ஏன்னு சொன்னால் நம்ம காரியம் இப்படி இருக்கிறதா என்று சொல்லி வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை இவனுடைய இந்த பெரையா பட்டணத்து பிரசங்கி யார் அப்போ சொன்னாங்க பவுல் 
அப்போசன் ஆகிய பவுலை கேட்ட அவர்களே இவ அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை வேதத்தின்படி இருக்கிறதா என்று அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த விதமாக எந்த போதகமாக இருந்தாலும் எந்த உபதேசமாக இருந்தாலும் அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றதாக ஏற்ற ஒன்றாக இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது நிச்சயமாக நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய ஆவியின் பட்டயம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சத்ருவை எதிர்த்து நிற்பதற்கு இந்த வேத வாக்கியத்தை பயன்படுத்தினதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் இந்த வேத வா வாக்கியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அனுதினமும் வாசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் தே வேத வாக்கியத்தை தியானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை மனப்பாடம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை படிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் மாத்திரமல்ல அதை நாம் அதற்கு நாம் கீழ்படியவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது சரி இந்த வேதத்தை வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு பொதுவாக வந்து அவ்வளோ இந்த பெரிய புஸ்தகத்தை பார்த்த உடனே இதை வந்து என்னால் வாசித்து முடிக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து அநேக நேரத்தில் நமக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஆனால் இதை கண்டிப்பாக நாம் வாசித்து முடிக்க முடியும் ஆனால் சரியாக நாம் திட்டமிட்டு சென்றோம் திட்டமிட்டோம் என்று சொன்னால் கிரமமாக நாம் தே வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த வேதத்தை வாசிக்க ஒரு வருஷத்தில் வாசித்து முடிப்பதற்கு சில பைபிள் கேலண்டர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு வருஷத்தில் வாசித்து முடிப்பதற்கு சில பைபிள் கேலண்டர்ஸ் இருக்குது இது எதையாவது வாங்கி நாம் அதை கிரமமாக பயன்படுத்தினால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேத புத்தகத்தை நாம் கண்டிப்பாக வாசித்து முடிக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது குறைந்தபட்சம் முப்பது நிமிடம் நாம் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாக வேதத்தை வாசிப்பதற்கு நேர நேரம் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருத்தர் இப்படி சொல்கிறார் நாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சங்கீதம் வாசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா வருடத்திற்கு இரண்டு முறை இந்த சங்கீத புத்தகத்தை வாசித்து முடிக்கலாம் நாளுக்கு ஒரு நீதிமொழி வாசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த நீதிமொழி புத்தகத்தை வாசிச்சு முடிக்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப இல்லை வெறும் மூணு மூணு பக்கம் வாசிங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு நாளைக்கு மூணு பக்கம் வாசிச்சா ஒரு வருடத்தில் பழைய ஏற்பாட்டை நாம் வாசித்து முடித்து விடலாம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு நாளைக்கு மூன்று பக்கங்கள் மூணு பக்கம் வாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா அந்த மூணு பக்கம் வாசம் அப்படின்னு சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டை வருடத்தில் மூன்று முறை வாசித்து முடிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த இருக்கிற பெரிய புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டா ஐயோ இதை வாசிக்க முடியுமான்னு நினைக்கிறோம் வாழ்க்கையிலையும் எப்பொழுதுமே எந்த காரியத்தை பெரிய காரியத்தை பார்த்தோன்னே இதை செஞ்சு முடிக்க முடியுமான்னு நினைக்கிறோம் அதான் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு நான் எப்போவுமே ஒரு லாங் டைம் கோல் இருக்கணும் ஒரு ஷார்ட் டைம் கோல் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த லாங் டைம் கோலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து அந்த லாங் டைம் கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதே விதமாக இந்த ஒரு பெரிய புஸ்தகத்தை பார்த்த உடனே இது என்ன என்னால் வாசித்து பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்காமல் இந்த பெரிய புஸ்தகத்தை வாசிப்பதற்கு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூ பழைய ஏற்பாட்டில் மூணு பக்கம் புதிய ஏற்பாட்டில் மூணு பக்கம் வாசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டை வருஷத்தில் மூணு முறை பழைய ஏற்பாட்டை ஒரு முறை ரொம்ப சாதாரணமாக நாம் வாசித்து முடித்து விடலாம் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய கர்த்தருடைய வேதத்திலே பிரியமாயிருந்து அதை இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அதனால் தே க தேவனுடைய வேதத்தை தியானிப்பதற்கு நாம் நேரம் எடுக்க வேண்டும் அதற்கென்று இடம் ஒதுக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் அதை வந்து ஆக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு வசன பகுதியை நம்ம வாசித்த பிறகு ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அடோரேஷன் தொழுகை ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதற்கு வேண்டிய ஏதாவது முக்கியமான காரியம் இங்கே இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ரெண்டாவது சி சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கன்ஃபர்ஷன் அதில் அந்த ஆண்டவர் நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டிய பாவமோ அல்லது நாம் செய்ய வேண்டிய விசுவாச அறிக்கையோ ஏதாவது இருக்கிறதா என்று சொல்லி நம்ம தேடி பார்க்கலாம் மூன்றாவது டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் கிவிங் நன்றி துதி செலுத்துதல் இதை துதி துதி செலுத்துவதற்கு இதில் ஏதாவது இப்போ காரியம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் லெசன் இதில் நாம் படித்து கொண்ட ஒரு ஆன்மீக பாடம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்டு நாம் அதை எழுதுவோம் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய தியான குறிப்பாக மாறிவிடும் இதே மாத்திரமல்ல வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு வேதத்தை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியது அவசியம் அதை கண்டிப்பாக நாம் செய்யத்தான் வேண்டும் அப்போ தான் நம்ம வேதத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும் நம்முடைய இயக்கத்தின் மூலமாக அநேக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டடி பைபிள்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே நீங்கள் இப்போ புஸ்தக சாலை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அநேக ஆராய்ச்சி வேதாகமங்களையும் வேத துணை நூல்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் வாங்கி ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது வார ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு அரை மணி நேரமோ அதற்கு வேதத்தை படிப்பதற்காக
படித்தால் மாத்திரம் போதாது அதற்கு கீழ்ப்படியுள்ளா இருக்க வேண்டும் லெட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பி த ஹியர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பட் சுட் பி த லிசனர்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுள்ளாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படி கீழ்ப்படுகிற பொழுதுதான் நாம் அதற்கான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வெளிப்படுத்தல் முதலாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கிற பொழுது இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை கேட்கிறவர்களும் வாசிக்கிறவர்களும் கேட்கிறவர்களும் அதன்படி செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதனால இந்த வேத வாக்கியத்திற்கு கீழ்ப்படிகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் நான் சொன்னேன் நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் போகிற பொழுது இரண்டு காரியங்கள் அங்கே நடைபெறுகிறது ஒன்று நான் தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் அது தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக இரண்டாவது நாம் தேவனோடு கூட பேச பேசுவது அது தேவனுடைய தேவன் நம்முடைய தேவனோடு கூட நாம் பேசுவது என்று சொன்னால் நாம் ஜெபிப்பதன் மூலமாக தேவனோடு கூட பேசுகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முதலாவது வசனத்திலே இப்போ சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்கிற பொழுது நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று சொல்கிறான் அந்த கர்த்தருடைய வீடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்திலே ஏசாயா அந்த கர்த்தருடைய வீட்டை குறித்து சொல்கிறார் ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்திலே நான் என்னுடைய பரிசு பரிசுத்த பருவதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜெப வீட்டிலே அவரை மகிழ மகிழ பண்ணுவேன் அவருடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவருடைய பலிகளையும் என் பலிபீடத்தின் மீது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு எனப்படும் அங்க என்ன சொல்கிறார் கர்த்தருடைய வீடு என்று சொன்னால் அது ஜெப வீடு அந்த ஜெப வீட்டிலே கர்த்தர் என்ன செய்கிறாராம் தன்னுடைய மக்களை அவர் மகிழ பண்ணுகிறார் அவர் அவர்களை சந்தோஷிக்க பண்ணுகிறார் ஜபம் என்றால் என்ன அது கர்த்தரோடு உறவு கொண்டு உரையாடும் ஒரு ஒரு உறவாகும் நம்முடைய உள்ளுணர்வுகளை கர்த்தரிடம் பகிர்ந்து கொள்வதுதான் ஜபம் ஆகையால் தான் பாடலாசிரியன் இப்படி சொல்கிறான் என் ஜப வேலை வாஞ்சிப்பேன் ஸ்வீட் ஆர் ஆஃப் ப்ரேயர் ஸ்வீட் ஆர் ஆஃப் ப்ரேயர் என்று சொல்கிறார் என் ஜப வேலை வாஞ்சிப்பேன் என் துக்கம் யாவும் மறப்பேன் என்று சொல்லி பாடுகிறார் என்னுடைய தேவனுடைய சமூகத்திலே அவரோடு கூட ஜபிக்க நான் வருகிற பொழுது என்னுடைய ஜபம் அது என்னுடைய துக்கத்தை எல்லாம் மாற்ற பயன்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது இன்னும் யோவான் பதினான் பதினாறாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே கேளுங்கள் உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்றார் அதனால தேவ் தேவனோடு கூட நாம் கேட்கிற பொழுது அவர் என்ன சொல்றார் நம்முடைய சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி நாம் அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஜபத்திற்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்வது அது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கா கொடுக்கிறது ஆனால் ஜபத்திற்கு பதில் என்பதை காட்டிலும் ஜபமே நமக்கு ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு ஆனந்தமாக மாற வேண்டியது அகத்தியமாக இருக்கிறது அதான் தாவீது அது அதனால தான் மோசை சொல்கிற பொழுது சொல்லுகிறான் நம்ம நம்ம நம்மை ஆசீர்வதிக்க இத்தனை சமீபமாக இருக்கிற தேவனை பெற்றிருக்கிற வேற பெரிய ஜாதி என்ன இல்லை நம்மை நம்ம கூப்பிடுகிற பொழுதெல்லாம் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் நமக்கு மிக சமீபமாக இருக்கிறார் அதுதான் உப உபாவமம் நான்காவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிற இத்தனை சமீபமாய் பெற்ற வேறே ஜாதி வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மை ஜபிக்கிற பொழுது நம்மை கேட்கிற நமக்கு அருகையில் இருக்கிற தேவ நமக்கு இருக்கிறார் இன்னும் சங்கீதம் அறுபத்தைந்து ரெண்டில் சொல்கிறார் ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்திலே வருவாராக ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உன்னிடத்திலே உம்மிடத்திலே வருவாராக நம்மை ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் என்பதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தினால அந்த ஜபமே நமக்கு ஒரு ஆனந்தமாக மாற வேண்டியது அகத்தியமாக இருக்கிறது அன்னால் தேவனிடத்திலே போய் மனம் கசந்து அழுதாள் என்று சொல்லி ஒன்று சாமுவேல் முதலாவது அத்தியாயத்திலே பத்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் வாசிக்கிறோம் அவள் வந்து மனம் கசந்து அழுகிறாள் அவருடைய விண்ணப்பத்தை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஊற்றி விடுகிறாள் விண்ணப்பத்திற்கு பதில் உடனே கிடைச்சதா இல்லை ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது அவள் விண்ணப்பத்தை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஊற்றி விட்ட பிறகு அதன் பின்பு அவள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை தேவனுடைய சமூகத்திலே தன்னுடைய இறுதியத்தை ஊற்றிவிட்ட பின்பு பதினெட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் முதலாவது ஒன்று சாமுயல் முதலாவது அத்தியாயம் பதினெட்டாவது அதன் பின்பு அவள் துக்க முத முகமாக இருக்கவில்லை இன்னும் ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கல ஆனா அதுக்கு பிறகு அவள் துக்க முகமாக இருக்கவில்லை இதுவே ஜபத்தினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி ஜபத்தில் உண்டாகிற விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி தன்னுடைய இருதயத்தை சரியான இடத்திலே சரியான நபரிடத்திலே அவள் ஊற்றிவிட்டாள் 
ஆகையால் தான் அதற்கு பின் பின் அவள் துக்க முகமாக இருக்கவில்லை அது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அவளுடைய கீதம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது அதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறாள் என்று சொன்னால் அவளுடைய கீதத்தில் என்னுடைய இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது இரண்டாவது அத்தியாயம் முதலாவது வசனத்தில் சொல்லும் சொல்லுகிற பொழுது என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது பிலிப்பிய நான்காவது அத்தியாயம் நான்காவது வசனத்தில் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்பது என்று சொல்கிறார் அது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஜபத்தின் சூழமைவிலே அதை சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலே உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை தேவனிடத்திலே தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களுடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்கிறார் இன்னும் ஒன்று தசன ஒனிக்கர் ஐந்தாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாவது வசனம் வரைக்கும் சொல்கிற பொழுது எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் சொல்கிறார் அதுக்கு அடுத்த வசனம் உடனே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் இனம் யோவான் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு நாம் வருகிற பொழுது நீங்கள் ஏழாவது வசனத்தில் நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது அருளப்படும் பதினோராவது வசனத்தில் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களிலே நிலைத்திருக்கும்படி இவைகளை சொன்னேன் இவை என்ன நம்ம வார் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடந்து வார்த்தைக்கு ஏற்றபடி ஜெபித்து ஜெபித்தால் நமக்கு பதில் கிடைக்கிறது அப்பொழுது நம்முடைய சந்தோஷம் நிறைவாவது நிறைவாவது மாத்திரமல்ல அது நிலையாகவும் நம்மோடு கூட நிற்கிறது ஜபம் வேதம் இது இரண்டும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இரண்டு ரெக்கைகள் போன்றது இட் இஸ் லைக் இன்ஹேலிங் அண்ட் எக்ஸ்ஹேலிங் வி இன்ஹேல் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ப்ரேயர் அதான் ஜபத்தை நாம் நம்முடைய கிறிஸ்தவருடைய உயிர் மூச்சு என்று சொல்கிறோம் ஜபம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளை அது தேவனுடைய சித்தம் நான் உங்களுக்கு பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவென்றால் என்று சொல்லி பவுல் சொல்கிற பொழுது எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஜபங்களையும் ஏறெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒன்று திமுகத்தையும் இரண்டாவது அத்தியாயம் முதலாவது வசனத்திலே சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் பக்தர்கள் ஜபிப்பதை பார்க்கிறோம் நமக்கு ஒரு மாதிரி ஜபத்தை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி போயிருக்கிறார் அதில் இருந்து நாம் நடைமுறையில் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் சில பா என்று சில பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள முயற்சி முயற்சி செய்வோம் மற்ற ஆறாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் பதிமூன்றாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பகுதி நமக்கு நல்லா நன்றாக தெரியும் அதை நம்ம வந்து கர்த்தருடைய ஜபம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை இன்னும் சரியாக சொல்ல சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை சீடர்களுடைய ஜபம் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா சீடர்களுக்கு தான் நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டிய இந்த விதமாய் நீங்கள் இந்த பிரகாரமாய் நீங்கள் ஜபியுங்கள் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அதை எப்படி அவர் ஆரம்பிக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே என்று ஆரம்பிக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அப்போ ஜபம் என்றால் என்ன அது வேறு ஒன்றுமில்லை அது உறவு அவன் சொல்லுறான் எங்கள் பிதாவே எந்த ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் பிதாவாக இருக்கிறானோ அவன்தான் தேவனோடு கூட உரிமையாக ஜபிக்க முடியும் அது ஜபம் என்பது ஒரு உறவின் அடிப்படையிலே அமைந்திருக்கிறதா இருக்கிறது அநேக நேரத்தில் நம்ம எப்போ எதுக்கு ஜபம் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஏதாவது தேவைகள் இருந்தால் கஷ்டங்கள் இருந்தால் சங்கடம் இருந்தால் அப்போ தான் வந்து ஆண்டவரிடத்தில் போவோம் இல்லை ஆண்டவர் என்னுடைய தகப்பனாக இருக்கிறார் என்னுடைய தகப்பனோடு கூட எல்லா நேரத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நான் பேசுவேன் எங்கள் அப்பாட்ட எப்போ எனக்கு காசு வேணால் தான் எங்கள் அப்பாட்ட போவேண்ணா இல்லை இல்லை சரளமாக நான் பேசுகிறவனாக இருக்க வேண்டும் அந்த விதமாக இந்த உறவு நம்முடைய உறவின் மேல் உறவின் அடிப்படையிலே அமைந்திருப்பது தான் ஜபம் என்று பார்க்கிறோம் அதனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவே என்று சொல்கிறான் நேரடியாக பிதாவிடத்தில் தொடர்பு கொள்கிறான் தொடர்பு கொள்வதற்கு அங்கே மத்தியஸ்தர்கள் யாரும் அவசியம் இல்லை தேவ ஊழியர்களுடைய மத்தியஸ்தமோ அல்லது வேற எந்த ஒரு பரிசுதவானுடைய மத்திய மத்தியஸ்திக்கையோ அங்கே அவசியம் இல்லை அவன் நேரடியாக பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவை என்று சொல்லி நேரடியாக நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கிறபடினாலே தைரியமாக கிருபாசன தண்டையிலே போய் ஜபிக்க நமக்கு அங்கே உரிமை உண்டு நான் தேவ் தே நம்மை ஜபிப்பதற்கு உந்தி தள்ளுவது நம்முடைய தேவைகள் அல்ல அது நம்முடைய உறவாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் மாத்திரமல்ல நாம் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்க வேண்டும் அவன் என்ன சொல்கிறான் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை அதே இப்ப எப்ரேயர் பதினோராவது அத்தியாயம் ஆறாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் இருக்கிறார் என்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் நம்ப வேண்டுமா 
தேவனிடத்தில் சேர்கிறவன் தேவன் இருக்கிறார் என்றும் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் என்று சொல்லி நம்பி தேவனிடத்திலே சேர வேண்டும் என்று எழுதி இருக்கிறதை பார்க்கலாம் அதனால நம்பிக்கையோடு கூட நாம் ஜபிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதனால் நாம் ஒருவேளை ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஜபத்தை கேட்பரா ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் எனக்கு இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையோடு கூட முழு விசுவாசத்தோடு கூட ஜெப தேவனிடத்தில் போவோம் வே வேதம் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து போன்னு சொன்னால் அது பெயர்ந்து போய்விடும் ஆனால் இந்த மலையை பெயர்ப்பதற்கு மலையளவு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுவா சொல்கிறார் மலையை பிளப்பதற்கு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் அதைத்தான் மத்திய பதினேழாவது அத்தியாயம் இருபதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லை சில நேரத்தில் சில சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கும் இந்த ஜபத்துக்கு எனக்கு பதில் கொடுப்பாரு ஆனாலும் சூழ்நிலையை பார்க்கிற பொழுது சற்று தயக்கம் வரும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவருக்கு இந்த ஒரு காரியத்தில் எனக்கு பதில் கொடுக்க முடியுமா இப்போ யவீர் உடைய மகள் செத்து போன உடனே அவனுடைய இப்போ வேலைக்காரனா வந்து ஏ இன்னும் இனி வந்து ஆண்டவரை தொந்தரவு பண்ணாது அவன் உன் மகள் ஏற்கனவே செத்து போயிட்டா அதனால் விட்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ் சுச்சுவேஷன் இனிமேல் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய முடியுமா நம்புறேன் ஆனாலும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் முடியுமா அதைத்தான் மார்க்கு ஒன்பதாவது வத்தியா இருபத்தி நாலு வச இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அந்த ஊமையான பிசாசு பிடித்த மகனுடைய தந்தை இடத்துல ஆண்டவர் ஆகி ஏசு கிறிஸ்து கேட்குறாரு என்னப்பா என்னால் சுகம் கொடுக்க முடியும் நீ நம்புறியா அப்படின்னு உடனே அவன் சொல்கிறான் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் விசுவாசிக்கிறேன் என்னுடைய அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உத்தமும் உண்மையாக நம்முடைய நிலைமையை நாம் ஒப்புக்கொள்வோம் அப்பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம்முடைய நம்முடைய ஜபத்திற்கு பதில் கொடுப்பார் மாத்திரமல்ல அவன் சொல்கிற பொழுது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை என்கிற சொல்லுகிற பொழுது அவர் நம்முடைய பிதா தான் ஆனாலும் பயபக்தி கண்டிப்பாக அவசியம் அவர் வானத்தில் இருக்கிறார் நாம் பூமியில் இருக்கிறோம் அதனால உன்னுடைய வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருப்பதாக என்று சொல்லி பிரசங்கி ஐந்தாவது அத்தியாயம் ரெண்டாவது வசனம் சொல்லி நீ உன் தந்தை அப்படின்றதுனால நீ என்ன வேணால் அலப்பலாம் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அவர் வானத்தில் இருக்கிறாரு நீ பூமியில் இருக்க அவர் தந்தையா இருக்கிறதுனா தந்தையா இருந்தாலும் அவர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் அதனால நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே பயபக்தியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அதே எப்ரேயர் ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துடைய ஜபமே அவர் பயபக்தியின் நிமித்தமாகத்தான் கேட்கப்பட்டது அவர் தேவனுடைய குமாரனாக இருந்ததுனால இல்ல அவர் பயபக்தியின் நிமித்தமாக கேட்கப்பட்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் தேவன் மீ அவர் தந்தையாக இருந்தாலும் அவருடைய நேச குமாரனாக இருந்தாலும் அவருடைய பயபக்தி நிமித்தமாக அவருடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது அதனால தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜபத்திற்கு நாம் வருகிற பொழுது பயபக்தியோடு கூட அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையோடு கூட முழங்கார்படியிட்டு ஜபிக்க நாம் முன் வருவோம் அது மாத்திரமல்ல உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி தேவனை ஆராதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனால ஜபத்தின் ஆரம்பம் ஆராதனையிலே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு அரிச்சுவடி பாடம் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல நாம் தேவன் தேவனிடத்திலே ஜபிக்க போகிற பொழுது முதலிடம் தேவனுக்கும் தேவனுக்கு அடுத்தவைகளுக்குமாய் இருக்க வேண்டும் அது சொன்னால் உம்மு உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்களை முதலாவதாக வைத்து தேவ ஊழியத்தையும் தேவ ஊழியத்தின் காரியங்களுக்கும் இறையரசியின் காரியங்களை முன்னிறுத்தி முதலாவதாக முதலிடத்தை அதற்கு கொடுத்து ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார் உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக என்ன அர்ப்பணம் தேவனுடைய தேவனை தேவனிடத்தில் ஜபிக்க வருகிற பொழுது கட்டளை அல்ல அர்ப்பணம் ஆண்டவரே உம்முடைய சுத்தம் செய்யப்படுவதாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இப்போ ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கு மார்க்கு பதினொன்று இருபத்தி நாலில் நீங்கள் கேட்கிறவைகளை கேட்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நம்புங்கள் அப்படின்றார் அப்போ கேட்கிற எல்லாம் கிடைச்சிருமா ஆனால் அது ஒன்று யோகான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் பதினான்காவது பதினைந்தாவது வசனத்தில் அவருடைய சித்தத்தின்படி எதை ஆகிலும் கேட்டார் ஆனால் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்கிற பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்திற்கு பதில் அளிக்கிறார் சில ஜபத்திற்கு வித்தியாசமான பதில் கொடுப்பார் நம்ம கேட்டது ஒன்றா இருக்கும் அவர் கொடுக்கறது இன்னொன்னா இருக்கும் பவுல போசலன் இந்த முல்லை என்னை விட்டு எடுக்கணும்னு சொன்னார் அவர் எடுத்தாரா எடுக்கல ஆனால் என்ன சொல்கிறாரு என் கிருபை உனக்கு போதும் உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் 
பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொல்லி வித்தியாசமான விதத்திலே அவன் எதிர்பார்க்காத விதத்திலே அவனுக்கு ஒரு பதில் கொடுப்பதை பார்க்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து அன்றன்று உள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் அவருடைய தேவைகளுக்காக ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் விண்ணப்பம் இங்கே வருகிறது இந்த பெட்டிஷன் முதலாவது சரீர தேவை தேவை ஆனால் இன்றைக்கு என்னன்னா நமக்கு தேவைக்கும் ஆசைக்கும் வித்தியாசம் தெரில வி டோன்ட் நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த நீட்ஸ் அண்ட் த வான்ஸ் நம்ம அநேக நேரத்தில் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுக்க மாட்டார் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரு உங்களுடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குகிறார் குறைவை தான் நிறைவாக்குவார் நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் அவர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை நமக்கு எது தேவை என்று தெரியும் நம்முடைய தேவையை கண்டிப்பாக அவர் பூர்த்தி செய்வார் போதும் என்ற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த லாபம் என்று வேதம் சொல்கிறது குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவாக்குவார் ஆசைகள் எல்லாவற்றையும் அல்ல அதனால போதும் என்ற மனது இன்றைக்கு போதும் என்ற மனது கண்டிப்பாக மனுஷனிடத்தில் இல்லவே இல்லை கண்டதெல்லாம் எனக்கு வேணும் பார்த்ததெல்லாம் எனக்கு வேணும் அதனால தான் இன்றைக்கு அநேகர் கடன் தொல்லையிலே முழுகி போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு தேவைக்கும் ஆசைக்கும் இடையே வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய தேவைகளை கண்டிப்பாக தேவன் நிவர்த்தி செய்வார் மற்ற அடுத்து அவன் வந்து நம்முடைய உறவுகளுக்காக ஜபிக்கிறான் மன்னிக்கணும் என்னை நான் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறது போல என்னை நீங்கள் மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லிப்பார் ஆனால் ஒருவரோடு ஒருவர் வைத்திருக்கிற உறவுக்காக சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் இன்னும் மன்னிக்க வேண்டியது அவசியம் தாராளமாக மன்னிக்க வேண்டும் நீ கொண்டு வந்து உனக்கு நீ எதுவும் தப்பு பண்ணல ஆனால் உன்னுடைய சகோதரனுக்கு உன் மேல ஏதாவது குறை உண்டு சொன்னான் நீங்க எதுவும் குறை செய்யல அவன் ஹி ஹஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்ட் யூ அப்படி இருக்குமானாலும் அங்கே வச்சுட்டு உடனே போ முதலாவது ஒப்புரவு அதுக்கு மேலதான் காணிக்கை அதனால தாராளமாக நாம் மன்றி மன்னிக்க முயற்சி செய்வோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையின் மரணத்திலே சிலுவையில தொங்குகிற பொழுது அந்த கடைசி நேரத்திலும் அவர் மன்னிக்கிறவராக இருந்தார் மூன்றாவதாக அவன் வந்து சோதனைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுகிறான் சோதனைகளுக்குள்ளே பிரவேசிக்க பண்ணாமல் இது என்ன தேவ சார்பை சுட்டி காட்டுகிறது தேவனை அல்லாமல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது யோவான் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் ஐந்தாவது வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் என்னை அல்லாமல் உன்னால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது நான் பலவீனந்தான் ஆனால் அவர் பலவான் பலவானாகிய என் தேவ் என் தேவ் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய பலன் என்னுடைய பலவீனத்திலே பூரணப்படும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு நம்முடைய பலவீனத்தை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒப்புக்கொண்டு ஆண்டவரே எனக்கு நீர் உதவி செய்யும் என்று சொல்லி கேட்போம் கடை கடைசியில் அவன் சொல்லும் பொழுது ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் உம்முடையது என்று சொல்கிறான் இந்த ஜபம் இட் இஸ் சாண்ட்விச் பிட்வீன் டூ அடோரேஷன்ஸ் இரண்டு தொழுகைக்கு மத்தியிலே இந்த ஜபத்தை உள்ளடக்கி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் காட்ஸ் கிங்டம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு ஜபமாக இருக்கிறது அதனால இப்போ வார்த்தையின்படி வாழ்ந்து விண்ணப்பம் செய்வோம் யோவான் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனம் முதல் பதினோராவது வசனத்தில் வார்த்தையின்படி நாம் நடந்தா நாம் கேட்டுக்கொள்கிறது எதுவோ அது நம்முடைய சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்கிற வார்த்தையின்படி வாழ்ந்து விண்ணப்பம் செய்வோம் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி நாம் அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம் செம்மையானவருடைய ஜபமோ அவருக்கு பிரியம் என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் வேதத்தை கேளாதபடி தன்னுடைய செவியை விளக்குகிறவனுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது சில நேரத்தில் நம்ம ஜபம் பண்ணி ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கல இது என்ன அப்படின்னு யோசித்தோம்னா கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து பார்ப்போம் என்ன அநேக நேரத்தில் வேதத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொன்னதையே சொல்லிட்டு அதே ஜபத்தை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதுனால நம்முடைய ஜபத்திற்கு பதில் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் வேதத்தை கேளாதபடி தன்னுடைய செவியை விளக்குகிறவனுடைய ஜபம் எனக்கு அருவறுப்பானது என்று வேதம் சொல்கிறது தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே நாம் தேவனோடு உரையாடுகிறோம் உறவாடுகிறோம் அவரோடு கூட தேவன் வேதத்தின் மூலமாக நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நாம் ஜபத்தினாலே அவரோடு கூட பேசுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் யோவான் எட்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் இப்படி சொல்கிறார் பிதாவுக்கு பிரியமானதை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியினால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடமாட்டார் விடவில்லை 
யோவான் எட்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் பிதாவுக்கு பிரியமானதை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடினாலே அவர் என்னை தனியாய் இருக்க விடவில்லை தேவனுடைய பிரசன்னத்தை தேவனுடைய சமூகத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா நிலைமையிலும் எப்பொழுதும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு ரகசியத்தை இங்கே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கொடுக்கிறார் அது என்ன தெரியுமா பிதாவுக்கு பிரியமானதை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறேன் பிதாவுக்கு பிரியமானதை நான் எப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருந்தார் கண்டிப்பாக தேவன் என்னை தனியே இருக்க விட மாட்டார் அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை கிரமமாக நெடுகவே நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்ய வேண்டும் அதனால தான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தாவித் இப்படி சொல்கிறான் உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து என்னை தள்ளி விடாமலும் என்று சொல்கிறான் உம்முடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை என்னிடத்திலிருந்து என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினொன்றுல சொல்கிறான் ஏன் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் தான் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாமல் நடந்து விட்டேன் தான் விபச்சாரம் செய்து விட்டோம் தான் ஒரு கொலையை செய்து விட்டேன் நான் மிக கொடுமையான பாவத்தை செய்து விட்டேன் நான் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாதவன் ஆகையினாலே நான் தேவனுடைய சன்னிதியிலிருந்து தள்ளப்பட வேண்டியவன் என்பதை செவ்வனே அறிந்ததினாலே அவன் சொல்கிறான் உம் உம்முடைய உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து தயவு செய்து என்னை தள்ளிவிடாதையும் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே தேவனுக்கு பிரியமாக நாம் எப்பொழுதும் இருந்தால் ஒழிய தேவனுடைய சன்னிதானத்தை சது எப்பொழுதும் நெடுகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க முடியவே முடியாது இந்த பா தாவிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் அவனுக்கு ஒரு தடையாக நின்றதாக பார்க்கிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு எப்படி பிரியம் உள்ளவராக இருந்தார் என்று சொல்லி பார்ப்போம் என்றால் அவர் அன்றி அன்றைக்கு நீருக்குள்ளே ஞான ஸ்நானம் எடுக்க முடியாது அவர் தண்ணீருக்குள்ளே இறங்கி ஞான ஸ்நானம் எடுத்த பின்பு சொல்லு வானம் திறக்கப்பட்டு இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரிலே பிரியமாயிருக்கிறேன் என்கிற ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ஏன் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார் கீழ் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவன் தான் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியும் அவன் தான் தேவனுடைய சன்னிதானத்தை எப்பொழுதும் அனுபவிக்க முடியும் இன்னும் எப்ரேயர் ஆறு ப பதினொன்று சாரி பதினொன்று ஆறிலே வாசிக்கிறோம் விசுவாசம் இல்லாமல் ஒருவரும் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது இந்த விசுவாசமும் இந்த கீழ்ப்படிதலும் எப் எப்பொழுதுமே கூ சேர்ந்தே போகும் நம்பி கீழ்ப்படி அப்பொழுதுதான் நாம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியும் trust and obey for there is no other way to be happy in jesus but to trust and obey nambi kilpadi nambi kilpadi devan de samuhathile yesu christuvin moolamaga sandoshathai anubavikka vera valiye illa trust and obey for there is no other way to be happy in jesus but to trust and obey devunude vaarthaiki kilpadi vidanale devunukku தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியும் இன்னும் தான தர்மங்கள் செய்வதனாலே நாம் தேவனுக்கு பிரியம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி எப்ரேயர் ஆக்கியோன் எழுதுகிறான் இன்னும் ஊழியர்கள் ஊழியர்களையும் ஊழியர்களையும் தாங்குவதுங்கிறது நிமித்தமாக நாம் தேவனுக்கு பிரியம் உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி பவுல் எழுதுகிறான் ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாதவர்களாக இருந்திருப்போம் என்று சொன்னான் தேவ சமூகத்தின் பழக்கம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க முடியாது இந்த தேவ சமூகத்தின் பழக்கத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னான் அன்றைக்கு சங்கீத கருணாகி தாவிது நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் என்னாலே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் கஷ்டம் தான் அதிகமாக இருந்ததாக தான் சங்கீத முப்பத்தி ரெண்டு மூன்று மூன்று முதல் ஐந்து வரை இருக்கிற வசனத்தில் சொல்கிறான் நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் என்னால் எனக்கு வந்து சங்கடம் தான் அதிகமாச்சே ஒழிய எந்த விதத்திலும் எனக்கு சமாதானம் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்கிறான் நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தேன் என்று அவன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் நித்தமும் என் கதறலின் கதறுதலினாலே என் எலும்புகள் உலர்ந்து போயின இரவும் பகலும் என் மேல் உடைய கை பாரமாக இருந்ததினாலே என் சாரம் உஷ்ண கால வறட்சி போல வறண்டு போயிற்று நான் எக் என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு முன்பாக அறிவித்தேன் என் மீறுதல்களை கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுவேன் என்று தேவரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தேன் ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவிக்கிற அந்த ஒரு அதிகாரம் அந்த ஒரு அருகதை இல்லாதவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய பாவத்தை அடுக்கி அடக்கி வைக்காதபடி தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை அடக்கி வைக்காதபடிக்கு தேவனிடத்திலே ஒப்புரவாகுவோம் தேவனிடத்திலே இந்த நேரத்தில் நாம் அறிக்கை செய்வோம் தேவன் நிச்சயமாக திரும்பவும் அவருடைய சன்னிதானத்தின் ஆசீர்வாதத்தினாலே அவருடைய சன்னிதானத்தின் சந்தோஷத்தினாலே நம்மை நிரப்புவார் நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் எழுந்து நிற்போமா ஒரு நிமிடம் கருத்துடைய சமூகத்தில் நாம் எழுந்து நிற்போம் 
பரிபூர்ண ஆனந்தமும் அவருடைய வாழது வலசு வலது பாரசத்திலே நித்திய பேரின்பமும் உண்டு அவருடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தமும் அவருடைய வலது பாரசத்திலே நித்திய பேரின்பமும் உண்டு வேதத்தின்படி வாழ வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களாக வேத நேசர்களாய் வாழ தேவன் நமக்கு அறைகூவல் விடுக்கிறார் வேதத்திற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறோமா தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடப்பதே நம்முடைய வாழ்க்கையின் வாஞ்சையாக கொண்டிருக்கிறோமா தேவனோடு நம்முடைய உணர்வுகளை தேவனிடத்தில் ஊற்றி இருக்கிறோமா அவரோடு உரையாடுகிற ஒரு பழக்கம் நமக்கு உண்டா இல்லை என்று சொன்னால் தேவைகள் வருகிற பொழுது மாத்திரம் தேவனை தேடி நிற்கிறோமா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் தேவன் என் பிதாவாகிய தேவன் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்கிறபடியினாலே பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்கிறபடியினாலே என் தந்தை என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை நாமும் பிதாவுக்கு பிரியமானதை எப்பொழுதும் செய்கிறவர்களாயிருந்தார் நம்முடைய தந்தை நம்மை தனியே இருக்க விடுவதில்லை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே வர நமக்கு தடையாயிருக்கிற காரியங்களை சற்று தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே ஆராய்ந்து பார்த்து தேவனிடத்திலே நாம் அறிக்கை செய்வோமா தனியாக இருந்து தேவனோடு கூட ஒப்புரவாகுவோம் கர்த்தாவை என்னை ஆராய்ந்து பாரும் என்று இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்திருப்பேன் என்று சொன்னால் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் என்று வாழ்க்கையிலே காணப்படும் என்று சொன்னால் தயவு செய்து என்னை இந்த நேரத்திலே மன்னியம் என்று கேட்போம் என் பிதாவுக்கு பிரியமானதையே நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியினாலே என் பிதா என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என் நல்ல ஆண்டு விரைந்த அருமையான மாலை வேலைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய சமூகத்தின் பேரானந்தத்தை குறித்து எங்களோடு கூட உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக தெளிவாக பேசினதற்காக நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே வேதத்திற்கு திரும்ப எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டு வரே உம்மோடு கூட ஆண்டு வரே நெருங்கின உறவுள்ளவர்களாக எப்பொழுதும் உம்மோடு கூட உரையாடுகிறவர்களாக உரைய உறவாடுகிறவர்களாக இருக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு வரே உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை எங்களை விட்டு அகற்றி எப்பொழுதும் உமக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக உம்முடைய சமூகத்தை எப்பொழுதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்யும்படியாக எங்கள் கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமை தயவு செய்து உட்காரவும்